kama unatazama TV yetu kwa mara ya kwanza usahau kusubscribe like lakini pamoja komenti tuendelee kujifunza zaidi Okay karibu sana mtazamaji wa J Info Teach TV katika channel hii ambayo tunatoa information lakini tunafundisha teknolojia uh, ya kompyuta namna ya kutumia kompyuta yako kwa ajili ya kutengeneza pesa na kutengeneza kipato mbalimbali kwa hiyo tunaomba ufuatane pamoja nasi siku ya leo tutakuwa tukijifunza namna ya kutengeneza Gmail account kwa hiyo usahau kusubscribe kama inavyoonekana hapo subscribe like lakini comment Uh, tuzidi kuwa pamoja lakini share pia kwa wenzako waweze kupata masomo haya twende pamoja tunapoenda kujifunza namna ya kutengeneza account karibu sana lazima uhakikishe kwamba uh, PC yako inayo internet lakini kitu cha pili lazima uhakikishe unazo zile internet explorer ambazo zitakusaidia kuingia kwenye nini kwenye uh, kwenye internet kwa ajili ya kutengeneza Gmail account Okay baada ya kuhakikisha yako tayari cha kufanya tunaenda tunaangalia mfano nilichokuwa nazungumzia kwamba lazima uhakikishe kwamba PC yako inayo data ndio kama hapa inavyoonyesha hapa data ambazo unazitumia natumia wifi kama utaangalia huko utaona kwamba kabisa inaniambia kwamba ni disconnect kwa hiyo data iko connected hapo zipo njia tatu za connect data kwa kutumia PC ambao ni somo la mbele tunazidi tunazidi kuliandaa Uh, tutakuja nitupie kule record usahau kusubscribe au kuendelea kutazama video zetu utaweza kujifunza zaidi. Kwa hiyo uh, baada ya kumefanya hivyo uh, unakuja pia unahakisha nizungumzia vitu vinavyoitwa Internet Explorer mfano tunai hapa tunayo Firefox lakini wa, ipo nyingine ambayo common inapatikana kwenye PC zote ya hapa inaitwa Microsoft Edge ya hapa na yenyewe wanaitumia lakini mfano zipo nyingine mbalimbali ambazo unaweza kuzitumia kama Microsoft uh, kama Internet Explorer ikiwemo Chrome, Opera Mini na nyingine nyingi zaidi ambazo zinaweza kukusababisha wewe uweze ku access internet. Kwa cha kufanya unapenda kuanzisha Gmail yako account au unapenda create email yoyote ile hata kama sio ya kwako nataka umtengenezee mtu uh, unaenda na open Internet Explorer. Common ambayo wanaitumia ni Firefox. Kwa hiyo na double click katika hiyo Internet Explorer yako Uh, utaisubiri ta open na road kama hivyo baada ya hivyo inaonekana ikiwa ime open hapo inaniambia habari za ku update lakini kwa sababu sishughuliki nazo na ama naenda katika sehemu sasa kama nataka nitengeneze email ambayo nataka nitengeneze ni ya gmail sawa sasa hapo nitaandika hapa kwenye sehemu ya ku type hapa ndipo sehemu ya ku type ile ambayo tunahitaji nitaandika kwamba gmail pale kuandika gmail uh, una, una press enter inaanza ku kwa namna hiyo naendelea kwa muda baada ya hapo itafunguka nategemea na mtandao wako. Sasa kuna sehemu inaitwa kuna Gmail Google hapa ni kama we mwenye account unataka kuingia moja kwa moja. Unapo click kama uh, account yako ambayo umesha save hapa ndo ipo, uta click hapa moja kwa moja. Lakini kama unataka kuanisha account mpya, unakuja hapa sehemu iliyoandikwa kwamba Gmail email from Google, Gmail email from Google. Baada ya hivyo una double click na hapo utaiona huku juu inakuwa ina road kukuonyesha kwamba ya iko inaingiza au iko ina search data from Google. Baada ya kuisubiri kwa muda utakuwa unaiona itakuwa na open. Baada ya kuopen itakuletea sehemu hizi mbili kuna create an account na kuna create an account hapa. Sasa utachagua ni mahali gani ambapo unataka popote unaweza ukatumia. Kwa hiyo mimi nitatumia hapa kwamba create an account au nitatumia huku kwamba create an account. Baada hapo utaona inaingia. Ikisha ingia itafunguka ikudai information zako ambazo unakuwa unahitaji. Mfano inahitaji first name, last name, lakini ya username mfano. Hapa labda anatumia kwamba my first name ambao account ambayo naitengeneza kwa sababu labda ni ya kwangu, nitaiandika first name ni Alex. Lakini last name yani jina lingine la pili la baba yako nitaandika kwamba Jafet. Baada ya hapo uh, atakuja hapa kwenye username jina ambayo utakuwa unaitumia. Mfano hapo unaona yenyewe umeshanjazia kwamba nitakuwa naitwa AJ Ajafet moja. Sasa kama uhitaki unaweza ukafuta ukasema nao nataka nijiandikie ya kwangu. Au kama unataka ikuendelea nayo itakuwa ni wewe uchaguzi wako wewe mwenyewe. Kwa hiyo vivyoote ambavyo utahitaji. Mfano kama uhitaji kuendelea nayo utabadilisha labda yako kwa utaita kwamba labda mimi nataka niite kwamba Jafet Jafeti ah uh, nataka niite Jafeti 2014. Ite kwamba Jafeti 2014 baada ya hapo unakuwa umemaliza 
Uh, kinachofuata uh, kuna information ambayo nakwambia kwamba uweke password zako labda nitaandika hiyo hiyo ya, ya, ya jina kwamba Jafet 2014 na hapa nitaandika kwamba Jafet 2014 baada hapo uh, kuna sehemu ya kwenda next uka click ukaondoka ambayo inakuwa inaonekana hapa chini una click next inakuwa inaingia kumbuka inaweza ikakataa kulingana kwamba password zikafanana au majina yakana ndi kwa mfano kama hapo imekataa kwamba hiyo uh, username ananiambia habari za kwamba username tayari imeshachukuliwa na watu kwamba the username is taken sasa hapo unaenda kubadilisha tena username kama ikikataa kwa namna hiyo kwa hiyo kama ikikataa natengeneza nyingine labda nitumie ile ile ambayo alikuwa amenipa ajafet 2014 ajafet 2014 afu ku password na yenyewe nje nitumie nitumie labda ile ile kwamba Jafet 2014 na hapa pia tuna confirm 2014 baada hapo tunaenda next ili kuruhusu ituambie kitu kingine ambacho kinafuata sehemu ya next na click next itaniambia unahitaji kusevu kwa sababu mimi sihitaji kusevu nitaachana navyo tazidi kuendelea kurudi utaisubiri kwa muda bado unaweza kuambia kwamba password bado haijawa uh, strong na niambia kwamba please uh, choose a strong password kwa hiyo nitazidi kuchagua password ili mradi iweze kufiti au kama unamtengenezea mtu utamwambia atoe password ambayo inakuwa iko strong uh, baada ya kufanya hivyo username imeshaka vizuri kwa hiyo labda hapa nitaandika kwamba password yangu ambayo nataka niitumie labda nitumie kwamba rx Alexi Alexi ja 2014 na, na, na hapa hivyo hivyo kwamba nitatumia kwamba Alexi ja 2014 kwa hiyo hapo pia unaweza ukaiona kwanza kabla hujanani kama imefanana Alexi ja kumnane na huku hivi baada hapo unaweza kaifunga kwamba sitaki kuiona tena unaenda ku press next na bonyeza next baada hapo utakwambia kwamba kuna hitaji ku save unapiga don't save baada hivyo hiyo inakuwa imekubali sasa nakwambia kwamba welcome Alex Jafet uh, your username sasa nakwambia kwamba uweke namba ambayo atakutumia zile kodi ambazo zitakusababisha uweze kupata Gmail sasa labda namba ya simu ambayo mimi nitaiweka kwamba nahitaji ambayo itanisababisha mimi niweze kupata kodi nitaweka labda namba yangu ya ninayo namba ya ro 3062701738 baada hapo baada ya kumepiga hivyo unaweza ka press enter au kaenda ukatafuta sehemu ya next na kuwa ni wewe nakwambia kwamba bado uja confirm date za kuzaliwa na kadhalika kwa nitaweka labda january a sita 1996 Okay gender ta select gender yako kama wewe ni male au female au na nyingine kadhalika. Kwa hiyo mimi ni male, ta select hivyo baada hapo na press next. Itaenda. Kwa hiyo nakwambia kwamba kuna ujumbe ambao watautuma kwenye nini? Uh, kwenye hiyo namba ambayo umeweka 0620 17 kwa hiyo ukao umeangalia kwa ajili ya kuweza kufinish na kuna press ok send baada hapo ita send unaisubiri katika simu yako kwa hiyo utaisubiri katika simu yako uione kwamba inavyokuja baada ya kuisubiri ukitazama katika simu yako unakuta kwamba tayari na kwa imeshatokea ambao unaweza kaitazama kwa namna hiyo katika kwa hiyo utaenda katika hiyo sehemu ambayo amekuambia kwamba kuinta hiyo kodi unainta unaisoma kama tulivyoiona imeanza na G sasa utaandika kila kitu unipa mimi umenipa 70 kwa baada ya hapo unaweza ka press enter au kaenda sehemu katafuta sehemu iliyoandikwa verify ikawa in, inaenda kwa namna hiyo baada hivyo nakusema kwamba tayari umeshakamilisha sasa unasema kuombe yes am in nimeshaingia unaruhusu kwamba niingie ah inakuwa imemaliza zinazobaki na kuletea zile policies pamoja na terms ambazo ni za Google 
utaenda zi accept unazisoma au kama umeshazisoma labda sehemu nyingine unasema yes una accept unakuwa umemaliza kutengeneza Gmail yako account kinachobaki sasa ni wewe kutumia password yako username ndivyo vitu vya msingi kuvikumbuka kwa ajili ya kufungua Google yako account kumbuka usahau kusubscribe lakini like pamoja ya comment tuzidi kuwa pamoja ya masomo mengine yanazidi kuandaliwa siku nyingine tutaenda kuona masomo mengine Microsoft PowerPoint bado tutaenda kuona lakini tutaenda kuona Microsoft Word zaidi Microsoft Excel kwa hiyo zidi kusubscribe masomo yetu yanazidi kutolewa tuzidi kuwa pamoja Kwa hiyo hapo unavyoiona pia iko ina finish kwa ajili ya kufunguka moja kwa moja kwa sababu nimekubali kwamba yes I'm in. Kwa hiyo pia hata ukienda ukafungulia katika sehemu nyingine kwenye simu na kadhalika itakuwa inaonekana ambao ndio hii hapa tayari imeshafunguka. Kwa hiyo nabaki ni ni finishing kidogo unasema accept ili iweze kuonekana inaonekana kwa namna hii. Sasa kama ambavyo inaonekana hapo ndio tumeshafungua sehemu ya inbox na nyingine. Kwa hiyo ndio inakuwa Gmail yako imekamilika na hapo unavyoiona imesaviwa a ikimaanisha kwamba ni Alex ambao tumeitengenezea